வணக்கம் இது மாலை ஹைகு நான் உங்கள் தமிழன் சிந்தனைகள் ஒரு பெரிய பேரரசர் அந்த பேரரசர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு கட்டில் ஒன்று செய்ய சொல்கிறார் அந்த கட்டில் வந்து அஞ்சடி தான் இருக்கணும் இவ்வளோ அளவு தான் இருக்கணும் அவங்கள பார்க்க வர விருந்தினர்கள்லாம் அதில் தான் படுக்கணும் அது அவங்களுக்கு பத்துது பத்தலை அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதில் தான் அவங்க படுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு திட்டம் போட்டு ஒரு பெரிய கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஒன்று கட்டி அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் இந்த கட்டில் தான் செய்ய சொல்கிறார் அந்த கட்டில் செய்கிறவங்களும் வந்து நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா ராஜா நம்ம ஒரு ஆறு அடி வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு அஞ்சு அடி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் முடியாது அஞ்சு அடி தான் இருக்கணும் இதில் தான் அவங்க படுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அங்கே செய்கிறவங்க கேட்குறாங்க ராஜா இது ஒருவேளை பத்தலை அப்படின்னா வர்றவங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா அந்த கட்டிலுக்கு தகுந்த மாதிரி வர்றவனை பூரா நீ ஆல்ட்ரு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு கெஸ்ட்டெல்லாம் வர்றாங்க குட்டையாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாலு பயிலானுங்க உள்ளே போவானுங்க பிடிச்சி கையை காலை பிடிச்சி கரகரன்னு கதற கதற இழுப்பானுங்க நீட்டமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கட்டிலுக்குள்ளே வச்சு திணிப்பானுங்க இது கதற கதற ஆகுது நிறையா பேருக்கு கை உடையுது கால் உடையுது ஒரு சிலருக்கு உயிரும் போகுது அந்த ராஜா பக்கமே எல்லாரும் வர்றதுக்கு பயந்துக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் விஷயம் தெரிஞ்சு எல்லாம் தெரிச்சு ஓடிடுறாங்க அந்த ராஜா தனித்து கைவிடப்படுறார் இது கதை இந்த கதை சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்றைய மத சம்பந்தமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு அஞ்சடிக்குண்டான கட்டிலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்களை நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணி ஆட்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே நாம் எதுவுமே வைக்கிறது இல்லை கட்டிலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆளுங்க வேணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கறதுனால தான் ஆங்காங்கே படுகொலைகள் ஆங்காங்கே வன்முறைகள் ஆங்காங்கே இழிவு செயல்கள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு எந்த இறையோ இறை வேதமோ இதெல்லாம் சொல்கிறதே கிடையாது அஞ்சடிக்கு கட்டில் செய்ய அந்த அஞ்சடிக்குள்ளே தான் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது உண்மையிலேயே இறையும் சரி இறை வேதங்களும் சரி சொன்ன விஷயங்கள் வேறு காலப்போக்கில் அது திரித்து சொல்லப்பட்டு அவரவர் வசதி இருக்கிறப்ப மாற்றப்பட்டு இன்றைய படுகொலைகளிலும் இன்றைய இழிவு செயல்களிலும் வந்து இது நிற்குது ஒரு ஊரில் ஒரு பணக்காரர் வந்து வேலைக்கு ஆள் தேடுறார் அந்த வேலைக்கு ஆள் தேடும்போது அந்த பணக்காரர் கொஞ்சம் புத்திசாலியும் கூட இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட்டான ஆளாக எனக்கு வேலைக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு ஆளை கூட்டு வந்து விடுறாங்க அந்த பணக்காரர்கிட்ட அந்த ஆளை கூட்டம் வந்து விடும்போது அவங்க சொல்லி தான் விட்டுட்டு போகிறாங்க இவன் ஒரு செம்மையான வேலைக்காரன் வேலை பார்த்துட்டே இருப்பான் ஆனால் இவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இவனுக்கு வேலை எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா இவன் உங்கள் சட்டையை கிழிச்சு விட்டுருவான் இல்லை இருக்கிற பொருள்லாம் தூக்கி போட்டு உடச்சி விட்டு போயிடுவான் அப்படின்றாரு டெஸ்ட் பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பணக்காரரும் அவனை வேலை செய்ய சொல்கிறாரு தீயாக வேலை செய்கிறான் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் பத்து நிமிஷத்தில் முடிக்கிறான் பர்ஃபெக்டாக முடிக்கிறான் பக்காவாக முடிக்கிறான் இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இவனை சும்மா விட்டால் இவனை கடிச்சு வச்சுருவார் சட்டை கிழிச்சு விட்ருவார் இல்லை ஜாமான்லாம் போட்டு உடச்சிருவான்னு சொல்லிட்டதுனால அந்த பணக்காரர் புத்திசாலியும் கூட நான் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஐடியா பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு தடவை வேலை முடியும் போதும் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவரோட வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிரவுண்டில் ஒரு பெரிய வழுக்கு மரம் ஒன்று செஞ்சிடுறாரு அந்த வழுக்கு மரத்தில் எண்ணெய் எப்போயுமே ஊற்றிருக்கணும் அந்த வழுக்கு மரத்து மேலே ஒரு பண மூட்டையை ஒன்றா கட்டி தொங்க விட்டுறாரு இந்த வேலைக்காரன் வேலை இல்லாமல் எப்போல்லாம் இருக்கிறவனோ அப்போல்லாம் அந்த வழுக்கு மரத்தில் ஏறி அந்த பண மூட்டையை எடுக்கணும் அவன் அதை டெய்லி செஞ்சு செஞ்சு பார்க்குறான் அவனால் எடுக்க முடியல ஏறுறான் வழுக்கி விழுறான் வழுக்கி விழுறான் வழுக்கி விழுறான் அவனால் முடியவே இல்லை அவன் வேலையில் பிஸியாக இருக்கிறான் இல்லை அந்த பண மூட்டையை எடுக்கிறதுல பிஸியாக இருக்கிறான் இப்படி அவனை சேஃபாக வச்சுக்கிறாரு அவன் பல வருஷங்கள் அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குறான் கதை அதோடு முடிஞ்சது கதை சொல்ல வர்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த வேலைக்காரனை போன்றது தான் நம்மளோட மனசு நம்ம மனசை நம்ம ஏதாவது வேலை கொடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது அந்த வேலையில் கவனமாக இருக்கும் நம்ம மனசை எப்போ நம்ம சும்மா விடுறோமோ அப்போது அது அந்த பணக்காரர் சட்டையை கிழிக்கிற மாதிரி நம்ம சட்டையவே நம்மளை கிழிச்சிக்க வச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பொருளையும் நம்ம தூக்கி போட்டு உடைக்க வச்சிடும் அதுக்கான வழுக்கு மரம் ஏறணுமோ அப்படின்லாம் கேட்கலாம் கூடாது ரைட்டா வழுக்கு மரம் ஏறுவது போன்ற ஒரு சீரியஸான ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டோ அதனால் நம்ம லைஃப் மேம்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோ அதில் நாம் திருப்பி திருப்பி அட்டம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நாள் நாம் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் நம் மனசும் கண்ட இடத்துல போய் கடந்து சின்ன பின்னமாக போகாது திரும்பவும் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை நேர்மறை சிந்தனை ஒரு பெரிய கல் குவியல் இருக்குது பசங்க எடுத்து விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த விளையாட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கல்லை யார் ரொம்ப தூரம் எரியிறாங்க அப்படிங
தூக்கி எறியப்படுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான விஷயம் எங்கேயோ போய் உழுவ போகிறோம் அப்படிங்கிறதும் காமனான விஷயம் அந்த இடைப்பட்ட அந்த பறக்கிற நேரத்தை நம்மளைய தூக்கி எரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கிறதுக்கும் நாம் வானத்தில் பறக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு நாம் ஃப்ரீயாக சுத்தமான காற்றை அண்டவெளியில் சுவாசிக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு உயரை பறக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு மேலிருந்து உலகத்தை பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புங்கிற பல கோணத்தில் இதே விஷயத்தை நாம் வேறு கோணத்துலேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இதுதான் விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் நீங்கள் எந்த கல்லாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்தது நேர்பதிவு எங்கோ பிறந்து பலவித குணங்களுடன் வளர்ந்து யதார்த்தமாய் சந்தித்து பள்ளியில் பழகி கல்லூரியில் கலாய்த்து பணியில் பக்குவப்பட்டு பலவித சிரமங்களுக்கு இடையில் என்றும் மறவா அன்பை சுமக்க வைத்தது தான் நட்பு வீழ்ந்தால் கை கொடுப்பான் தளர்ந்தால் தட்டி கொடுப்பான் மகிழ்வில் கட்டியணைப்பான் வருத்தத்தில் கண்ணீர் துடைப்பான் கேட்டால் உயிரையும் கொடுப்பான் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஜாவித் அப்படிங்கிறவர் திருச்சியில் இருந்து அமைச்சிருக்கிறாரு நன்றி அந்த நேயருக்கு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தமிழன்